দিল্লির দিকে যাই একই ইস্যুতে দিল্লিতে গত শুক্রবার আমরা দেখেছি যে জামা মসজিদের সামনে জমায়েত হয়েছে এবং সন্ধে গড়াতেই দফায় দফা অশান্তি হয়েছে আজ শুক্রবার যে কোনো রকম অশান্তি থাক এড়াতে প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন ঠিক কতটা প্রস্তুতি রয়েছে আশঙ্কাই বা কতটা রয়েছে আমরা জানবো জ্যোতির্ময়ের কাছ থেকে জ্যোতির্ময় রয়েছেন দিল্লি থেকে সরাসরি জ্যোতির্ময় দেখো ইতিমধ্যে দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে পর্যাপ্ত প্রিকশনারি মেজার কিন্তু নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ একদিক থেকে জামা মসজিদ চত্বর লালকেল্লা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা সেখানে বিরাট পুলিশ বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে প্রতিটা মুহূর্তে নজর রাখা হচ্ছে তবে যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে গত শুক্রবার দিন পূর্ব নির্ধারিত এবং পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি ছিল যে এই জামা মসজিদ থেকে একেবারে যন্তর মন্তর পর্যন্ত একটি প্রোটেস্ট মার্চ হবে ভীম আর্মির নেতৃত্বে কিন্তু আজ এখনো পর্যন্ত কোনো পূর্ব নির্ধারিত বা পূর্ব ঘোষিত কোনো কর্মসূচি নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশের তরফ থেকে কোনো রকম চান্স নেওয়া হচ্ছে না পুলিশ কিন্তু সমস্ত এলাকার দিকে নজর রাখছে এবং তার পাশাপাশি যেদিকে নজর রাখা হচ্ছে তা হচ্ছে দিল্লি সংলগ্ন গাজিয়াবাদের দিকে গাজিয়াবাদে ইতিমধ্যে গতকাল রাত থেকে ইন্টারনেট সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত গাজিয়াবাদ জেলাতে ইন্টারনেট বন্ধ রয়েছে এবং শুধুমাত্র মোবাইল ইন্টারনেট নয় তার পাশাপাশি যে সমস্ত লিজ লাইন ব্রডব্যান্ড সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আজ রাত দশটা পর্যন্ত এই ইন্টারনেট বন্ধ থাকবে দুপুর তিনটের সময় একটি উচ্চ পর্যায়ে জেলা পুলিশের বৈঠক হবে তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে নতুন করে যদি কোনো অশান্তির বাতাবরণ যদি তৈরি না হয় তাহলে আজ রাত দশটার সময় এই ইন্টারনেট পরিষেবা আবার নতুন করে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ঠিক একইভাবে নজর রয়েছে জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটির দিকেও সেখানে কিন্তু লাগাতার প্রতিবাদ চলছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেইখানেও কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যারা বিক্ষোভকারী যারা ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছেন জামিয়া মিলিয়া ইউনিভার্সিটি বা দরিয়াগঞ্জে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন অনেকেই গতকালের গণ্ডগোলে প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা বক্তব্য যে যারা বিক্ষোভকারী প্রতিবাদকারী তারা তারা কিন্তু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইনি বলে তাদের দাবি কারণ আমরা যখন গতকাল গত সপ্তাহে যখন শুক্রবার দিন আমরা দরিয়াগঞ্জে উপস্থিত ছিলাম আমরাও দেখেছি যে বিক্ষোভকারীদের একটা বড় অংশ তারাই বারবার ধরে আবেদন জানাচ্ছিলেন যে বিকেল পাঁচটার মধ্যে এই বিক্ষোভ সম্পূর্ণভাবে শেষ করে ফেলতে হবে এবং তাদেরকে সরে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাদের পুলিশ ব্যারিকেড থেকে সরে যাওয়ার জন্য জামিয়া মিনিয়া ইউনিভার্সিটিতেও আমরা একই ছবি দেখতে পাই ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ তারা নিজেরা হাতে হাত ধরে মানব বন্ধন করে তারা যাতে রাস্তা সচল থাকে সেই চেষ্টা চলছিল পুলিশ এই মুহূর্তে নজর রাখছে যেদিকে যে যে কোনো বিক্ষোভের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে নতুন করে কোনো অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্ট ঢুকছে কিনা সেই বিষয়টা নিশ্চিত করাই কিন্তু পুলিশের কাছে সব থেকে বড় বিষয় এবং এক্ষেত্রে সিআইএসএফ এবং দিল্লি মেট্রোকেও সতর্ক করা হয়েছে যে কোনো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এর আগে যেমন দিল্লি মেট্রোর একাধিক স্টেশন বন্ধ হয়েছে আজকেও তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে বলে মনে করছে দিল্লি পুলিশ একদমই জ্যোতির্ময় পরিস্থিতি কি থাকে সেদিকে তুমি অবশ্যই নজর রাখবে আমরাও দেখাতে থাকবো পরবর্তীকালে তবে উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতি কিন্তু বেশ ঘোরালো উত্তরপ্রদেশে আমাদের প্রতিনিধি হয়েছে বিনোদ মিশ্রা সরাসরি তার কাছ থেকে জেনে নেবো এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি বিনোদজি আবি কা হালাত কেসা হয় আর যে সিচুয়েশন হয় প্রশাসন কি তরফ থেকে তৈয়ারি কেসা হয় बिल्कुल आज एक बार फिर शुक्रवार है आज जुम्मे की नमाज होगी तमाम मस्जिदों में हालांकि इसके लिए इस बार पुलिस ने सरकार ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए थे कल पुलिस की टीमों ने बकायदा एक पीस कमेटी गठन किया था और तमाम जो अधिकारी हैं खुद डीजीपी लखनऊ के एस और लखनऊ के डीएम जो है उन्होंने तमाम जो मस्जिदों में मौलाना है जो नमाज जिन मस्जिदों में नमाज अदा होगी उस समाज के लोगों से उनसे मुलाकात की और अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो इसके अलावा अब नमाज के बाद जो तमाम नमाजी होंगे वापस शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों को लौट जाए इसके लिए भी मस्जिदों में अपील की जाए शांति की अपील मस्जिदों में की जाए ये तय किया गया इसके लिए पीस कमेटी ने बकायदा लोगों से बात की है जो सुन्नी कम्युनिटी के जो मौलाना हैं राशिद पिरागी महली उन्होंने बकायदा अपील की है कि तमाम जो लोग नमाजी हैं वो आज रोजा रोजा रखें ताकि शांति बना रहे और नमाज अदा करने के बाद वापस अपने घर से लौट जाए तो एक तो अपील की बात हुई अपील किया गया इसके अलावा दूसरी तैयारी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की है 120 बटालियन पीएससी के जवानों की तैनाती आज की गई है 35 बटालियन जो है अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है यूपी पुलिस के जवान जो है अलग इलाकों में लगातार तैनात किए गए हैं हर चौक चौराहे में पुलिस आपको दिखाई देगी तो एक तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो घटना पिछले उत्तर प्रदेश में जो निरापत्ता जथेष्ट कड़ाकड़ी रही है